హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈ రోజు కార్తీక దీపం ఎపిసోడ్ మొత్తం కూడా టెన్షన్ టెన్షన్ గా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు అనేది ఈ వీడియో చూడండి నిన్నటి ఎపిసోడ్ లో శౌర్య కార్తీక్ ని చే బతిమలాడి చేయి పట్టుకుని పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకువెళ్తుంది ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో సౌందర్య ఆనందరావు ఆదిత్య మురళీ కృష్ణ అంత సౌందర్య ఇంట్లో శౌర్య కోసం శౌర్యాన్ని తీసుకుని రావడానికి వెళ్లిన కార్తీక్ కోసం ఎదురు చూస్తూ బాధగా కూర్చుంటారు ఆదిత్య ఆదిత్య తర్వాత మురళీ కృష్ణ గుమ్మం దక్కా వెళ్లి చూస్తూ ఉంటారు తల్లి గురించి టెన్షన్ పడుతుంటే ఇప్పుడు ఈ పిల్ల కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళిందే అంటుంది సౌందర్య బాధగా సౌందర్య అయితే వారణాసితో ఉంది కదా మమ్మీ టెన్షన్ అవసరం లేదులే కానీ వదిన గురించే భయమేస్తుంది అంటాడు ఆదిత్య వెంటనే సౌందర్య భారంగా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం బెటర్ ఏమో అంటుంది దాంతో ఆదిత్య కోపంగా అవును ఇంటి విషయం బయటకు తెలిసిపోతుందని నువ్వే ఆపావు అంటాడు ఇంతలో ఆనందరావు కలగ చేసుకొని మనిషి కంటే ముఖ్యమా దీపం మనకి త్వరగా దొరికితే చాలు అంటాడు అదంతా విన్న మురళీ కృష్ణ కూడా అవునన్నట్లుగా తల ఊపుతూ ఆ పని చేయండమ్మా మనం వెతకడం వేరు వాళ్ళు వెతకడం వేరు అని సలహా ఇస్తాడు పోలీసులకు ఫోన్ చేసిన సౌందర్య కూల్గా ఆల్రెడీ పెట్రోలింగ్ వాళ్ళకి దీప ఫోటో చూపి వాడు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడంటండి వాడు ఫాలో అప్ చేస్తూనే ఉన్నాడంట అంటుంది ఆనందరావు ఆదిత్య కూల్ అవుతారు వెంటనే మురళీ కృష్ణ కార్తీక్ ని అన్న మాటలు తలుచుకుంటూ నేను కాస్త తొందరపడ్డానమ్మా ఇందాకే నేను కార్తీక్ ఇంట్లో ఎదురు పడకముందు బయట ఎదురు పడ్డాం దీప వెళ్ళిపోవడానికి కారణం కార్తీక్ బాబే అని నిష్ఠూరంగా మాట్లాడాను అని జరిగింది సౌందర్యతో చెప్తాడు వెంటనే సౌందర్య అది తొందరపాటు కాదులేండి వాడు చేసిన పనికి అది మనసు చెల్లించి వెళ్ళిపోయింది అంటుంది కాస్త కఠినంగా నిజంగానే నా కూతురు మీద అనుమానం లేకపోతే మీరన్నట్లు దేశోద్ధారకుడేనమ్మా మళ్ళీ నా కూతుర్ని నమ్మి దగ్గరికి చీర తీసిన రోజు ఆ మనిషి నాకు నిజంగా దేవుడు అవుతాడమ్మా అంటాడు మురళీ కృష్ణ భారమైన మనసుతో ఆదిత్య ఆనందరావులు మౌనంగా వాళ్ళ మాటలు వింటూ ఉంటారు ఇంతలో సౌందర్య అసలు అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది కూతుర్ని వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అసలు అది దూరం వెళ్ళి రాకుండా ఎలా ఉందో అని చాలా బాధపడుతుంది కార్తీక్ డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే దీప పిలిచినట్టుగా డాక్టర్ బాబు అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది కార్తీక్ కి వెంటనే కారు ఆపి శౌర్య వైపు చూస్తూ పిలిచావా అంటాడు లేదు అంటూనే తొందరగా వెళ్దాం అంటుంది శౌర్య వణుకుతూ వెంటనే కార్తీక్ శౌర్య వణుకుతున్న చేతిని గట్టిగా నొక్కి కలుతు భయపడుకు రౌడి అమ్మ అయ్యి ఉండదు అని ధైర్యం చెప్పి మళ్ళీ కారు స్టార్ట్ చేస్తాడు వాళ్ళు మార్చరీ దగ్గరికి వెళ్తారు నేను వస్తాను అమ్మని చూస్తాను అంటుంది శౌర్య అయితే కార్తీక్ శౌర్యాన్ని దగ్గరికి తీసుకొని వద్దు రౌడి పిల్లలు చూడకూడదు అని నచ్చ చెప్పి లోపలికి వెళ్తాడు గుండెనిందుకిచ్చావురా దేవుడా ఎండమా అవి చేసావురా దేవుడా అనే సాడ్ సాంగ్ ప్లే అవుతుంది కార్తీక్ భయంగా గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకొని మార్చరి తలుపు తీస్తాడు సార్ ఆ చివరి బాడీ అని చెప్పి ఓ వ్యక్తి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు కార్తీక్ దీపని పెళ్లి చేసుకున్నప్పటి నుంచి దీప కాళ్ళ మీద పడి డాక్టర్ బాబు మనకు కవలలు పుట్టారు అని చెప్పే వరకు అంతా తలుచుకుంటూ భయం భయంగా ఆ డెడ్ బాడీ వైపు అడుగులు వేస్తాడు కార్తీక్ తెల్ల ముసుగు ఉన్న బాడీ దగ్గరకు వెళ్ళగానే నేను చనిపోయిన తర్వాత అయినా ఏ తప్పు చేయలేదని నమ్ముతారు డాక్టర్ బాబు అనే దీప మాటలు వినిపిస్తాయి ముసుగు తీయడం ఇష్టం లేని కార్తీక్ భయంతో ఒక్కసారి ముసుగు లాగబోయి దేవుణ్ణి దన్నం పెట్టుకుంటాడు కార్తీక్కి ఉల్లంత చెమటలు పట్టిస్తాయి తెలియకుండా వచ్చే వనుక కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది చూడలేక పెను తిరిగిపోతూ ఏడుస్తున్న శౌర్య ముఖం గుర్తుకొస్తుంది దీప కాకుండా కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో దేవుణ్ణి దన్నం పెట్టుకుంటాడు ముసుగు తీసేటప్పుడు కూడా తల వెనక్కి తిప్పుకొని భయపడుతూ భయపడుతూ ముసుగు తీస్తాడు ఆమె దీప కాదు వేరే ఆడ మనిషి అది చూడగానే సంతోషంగా కళ్ళని తుడుచుకొని ఏడు పాపి వెనక్కి వెనక్కి నడుస్తూ శౌర్య దగ్గరకు పరుగు తీస్తాడు ఏడుస్తున్న శౌర్య దగ్గరకు వెళ్ళి నవ్వుతూ కాదు రౌడి అమ్మ కాదు అమ్మ చచ్చిపోలేదు అంటాడు కార్తీక్ కార్తీక్ ఆనందం చూస్తుంటే మన కళ్ళు చమూర్చుతాయి శౌర్య ఆనందంతో అయితే అయితే అమ్మ బతికే ఉందా డాక్టర్ బాబు అంటుంది డాక్టర్ బాబు మాట వినగానే ఈ ఒక్కసారికి రా నాన్న నాన్న అని నువ్వు పిలవమనేదాకా పిలవను నాన్న అంటూ శౌర్య ఏడ్చిన ఏడుపు గుర్తుకొస్తుంది అవును రౌడి బతికే ఉంది ఎక్కడో ఉంది అమ్మ దొరుకుతుంది రౌడి రిలాక్స్ రా వెళ్దాం అంటూ ప్రేమగా హక్ చేసుకొని మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుతూ చెబుతాడు కార్తీక్ కారులో వెళ్తూ పక్కనే కూర్చున్న శౌర్యాన్ని చూస్తూ జరుగుతుంది 
జరిగింది తలుచుకుంటూ ఏదైతే జర జరగకూడదు అనుకున్నానో అదే జరిగింది నేనే నాన్న అని చెప్పేసింది ఆ వంటలక్క అసలు దీనికి ఎప్పుడు చెప్పింది ఎప్పటి నుంచి దీనికి నిజం తెలుసు ఖచ్చితంగా దీనికి తెలిసిపోయిందని ఇంట్లో అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది వాళ్ళంతా మహా నటులు కానీ దీనికి అసలు నటించడం చేత కాదు కదా అనుకుంటాడు మనసులో గతంలో సౌర్య మాట్లాడిన మాటలు బేజేరు వేసుకుంటూ ఎస్ ఎప్పటి నుంచో దీనికి నిజం తెలుసు అంటే ఇప్పుడు ఈ పసిదాని మనసులో నేను ఉపయర్ధ విలన్ అయిపోయానా ఆ రాక్షసు తిరిగి రావాలి దానికి మామూలుగా ఇవ్వను అంటాడు కార్తీక్ కోపంగా సో మరిన్ని విష వివరాల కోసం తరువాయి భాగంలో చూద్దాం ఇలాంటి అప్డేట్స్ కో అప్డేట్స్ మీకు ముందుగానే కావాలి అంటే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్